850 years before Christ, a young prince set out on a journey. He were to travel through pain and suffering to attain Nirvana, the everlasting bliss we all dream of. He grew up in a palace surrounded by luxury. In his teens, his privilege afforded him every indulgence. But he gave all this up to gain ultimate wisdom. He was the 23rd Tirthkara of the Jain tradition that prescribes a path of peace and non-violence towards all living beings. He attained Nirvana 250 years before the Nirvana of Mahavira. The chronology accepted by most Jains places Parshava's death in 777 BC. To study more about his life, we go to a village, Bahi, 15 kilometers from Mansour, where one of the 108 temples of Parshanatha is situated. This temple being known as the Vahi Parshanatha Temple. इतिहास के अज्ञात प्रश्नों की वजह से यह मंदिर कितना पुराना है यह अंदाज लगाना मुश्किल है फिर भी मूर्ति की भव्यता मंदिर के चारों ओर किले नुमा दीवार की मनोहर प्राचीन शैली के शिल्प से ज्ञात होता है कि यह तीर्थ स्थान ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व का है जो एक टीले पर बना हुआ है वृद्ध पुरुषों से प्राप्त किदवंती के अनुसार एक गाय प्रतिदिन टीले पर आकर अपना दूध स्वयं ही गिराकर चली जाती थी जब उसके मालिक को पता चला तो उससे आश्चर्य हुआ उसने टीले पर मिट्टी खोदना प्रारंभ किया थोड़ा सा खोदने के बाद वर्तमान मूलनायक परशुनाथ जी की प्रतिमा का मस्तक बाहर आया सावधानी से खुदाई करने पर श्याम रंगी तेईसवें तीर्थ कर श्री पार्शनाथ जी की बालू रेस से निर्मित सिंहासन पर विराजित आठ सरफन से सुशोभित भव्य प्रतिमा नजर आई भाव विभोर होकर प्रतिमा को बाहर लाकर वहीं एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया After coming here, we got to know that he was the son of King Ashwasena and Queen Vama of Varanasi. He lived the life of a noble man for 30 years and was married before he renounced the world to become a monk. He achieved Nirvana atop Samad Sikha, now named 
Parasana tha after him. He was called Purishadavya, beloved of men, a name which shows his denial personality and why he still remains beloved among Jains. यह समय शिखर मंदिर जो मुख्य मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर है यह झारखंड में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर जो समय शिखर पर स्थित है इसकी हूबहू प्रति है इसी समय शिखर पर्वत पर पार्श्वनाथ जी को निर्माण प्राप्त हुआ था Three, seven, or eleven heads. The Yaksha Yaksha Dhanendra and the Yaksha Pan Yaksha Padmavati. There is a great legend about the three of them as follows. तो तो राजा महाराज के घर में जन्म लिया इन्हें और उसके बाद में उनको विराग उत्पन्न हुआ विराग उत्पन्न होने के बाद में ये जैसे हम साधु संत या विचरण करते हैं इस तरह से ये तपस्या करने के लिए जंगल में रहते थे वहाँ पर एक लकड़हारा हथी चिल आगे जाके ने रक्षा करी जैसे भगवान राम को हनुमान जी ने आगे रखे मतलब वो सुख बाली सुखी मिले और उन्होंने रक्षा करी कि नहीं करी इसी तरह से इन्हें पास में भगवान की भी रक्षा करी है जिसमें से आप कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान जब जा रहे थे मथुरा से द्वारिका जा रहे थे तो जिस तरह से वो नदी हाँ नदी उसी तरह से जिसे नदी उपनय आर्य के सी शर्मन इज बिलीव टू हैव बीन बॉर्न अबाउट हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स टू 250 years after the death of Bhagwan Parasunatha, he met Gandharva Gautam Swami, the main disciple of Lord Mahavira. Their discussion about the apparent difference between the teachings of the Tirthkara is recorded in Jain texts. Parasunatha is the 23rd Tirthkara or the fort maker. He lived in India around 800 BC and is the most popular object of Jain devotion. He is closely associated with compassion although free from the world of rebirth like all Tirthkaras and therefore unable to aid his devotees personally. Jain religion teaches that a person has to help himself to achieve salvation others can only be a nimitta the tirthkara teaches the world the way to attain salvation <laughs> 